ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਗੱਲ ਉਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 5 ਵਜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਥਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੇਵਾ ਇਸ ਆਪਦਾ ਵਿੱਚ ਬਿਪਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੋ ਤੋ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਠਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਠਿਆਈ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਾ ਵਿਆਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਬਾਵਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਾਵਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਫਿਊ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਵਜੇ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਕਿ ਖਾਲੀ ਥਾਲੀ ਖੜਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਉਹ ਇਧਰ ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪੜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਖਿਲਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਖਾਲੀ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਥਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਥਾਲੀ ਖਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਥਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਭੋਜਨ ਆਉਣਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਲੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਉਹ ਕੀ ਖਾਣਗੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਨਾ ਸੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਸੌਵੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ
ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੇਨ ਟੁੱਟੇਗੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਜਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਆ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਹੋ ਰਹੇ ਐਸੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਲਾਈਟਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੈ ਕਰਫਿਊ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਸੰਜਮ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਆ ਕਾਰਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਟਕ ਲੱਗੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਵੀ 20 ਤੋਂ 30 ਜਣੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 20 ਤੋਂ 30 ਜਣੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ 50 60 ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲੋਕ ਲੋਕ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਐਸੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਡੰਡੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਸਖਤੀ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਵੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੋਲ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ
ਫੂਡ ਦਾ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 10 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫੂਡ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲਕਾਂ ਖੋਲ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੱਛੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜੋ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਨਾ ਸੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹ ਸਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਇਹਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਦਰਪਾ